Comisiones Obreras llama este viernes 8 de marzo a llenar las calles por los derechos de las mujeres. Esperan que la asistencia a la manifestación supere las 100.000 personas que, según sus datos, participaron el año pasado. El Ayuntamiento, por su parte, conmemora el día con actividades y un encuentro sobre conciliación y corresponsabilidad. Comisiones Obreras anima a la huelga feminista y a salir a las calles este viernes. Que este año tenemos más motivos, si cabe, que, que el año pasado y esperamos que si el año pasado fueron 100.000 100 personas las que ocuparon las calles, que este año seamos 200.000. Reivindicar la igualdad laboral es prioritario para el sindicato. En un 90%, pero además estudiado, no es una cifra aleatoria. Un 90% mujeres, que además luego, pues como ya sabéis, tenemos además el hándicap de todas las mujeres en general, que asumimos cuidados familiares, que asumimos cuidados domésticos. Una gala homenaje a las asociaciones de mujeres. La lucha por la igualdad no es algo nuevo, sino que es un asunto que desde hace siglos se viene reivindicando. Por eso hoy... Seguro que me está buscando. ¿Tú crees? No le pasa nada al mando, mujer. Deberías hablar con él. Si es que es el mando y es el mantel y es todo. Bueno, pues echar la lavadora, que para eso está. No hay día que no lo tenga que echar. Los días que hagan falta es que ni que la luz la pagarás tú. Pero si no es eso, hombre, si es que para dos micos que estamos yo no paro en todo el día. Yo tampoco paro hecha ahora en el trabajo y no me quejo tanto. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Pero es que al final, entre unas cosas y otras, yo no tengo tiempo para nada. De verdad, Candela, siempre te estás quejando, ¿eh? Y mira, tienes todo lo que quieres. Mira la casa, ¿eh? La hija ya criada, me tiene a mí. Macho, ¿qué más quieres, Candela? ¿Qué tal te fue la terapia? ¿Sigues yendo? Sí, bueno, debería haberla continuado, pero dejé de ir. Sigue pensando en no sirve para nada. Encima desagradecida. No va a cambiar ni de vieja. Tráeme o te anda ya que estás de pie. Nena. No mucho. Candela, madre, la cerveza. Déjala en el sol. Ábrela y dime qué hay. Sí, hola, nunca. Venga. No, hija, no. A tu padre no le he dicho nada que la última vez menudo espectáculo me montó. Pero vas a ir, ¿no? Sí, cariño. En cuanto termine de fregar los platos y tu padre se vaya a trabajar. Me alegro, mamá. ¿Ya me cuentas luego? Vale, cariño. Un beso. Un beso, hija. Candela. Me acabo de quedar sin jabón, voy a tener que bajar a comprar. ¿Y la cerveza que te pedí? Podía estar esperando todavía. Tranquila, tengo mano, ya la cojo yo. Qué amargada estás. ¿Te vas a quedar ahí todo el rato? El rato que haga falta. ¿Con quién hablabas? Con la niña. Mm, con la niña. ¿Y qué se cuenta la niña? Pues que se va a contar, que tiene mucho que estudiar. Ya. ¿Y tú? Yo que voy a estudiar a estas alturas, José. No, que... Que tú que le cuentas a la niña. Pues qué le voy a contar, 
si yo no tengo nada nuevo que contar. Me vas a dejar salir. ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Yo no me creo nada, déjame tranquila. ¿Me puedo cambiar? Te lo pido, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te da corte que te vea las tetas? ¿Será que no te las he visto veces? En casa qué recatadita eres, la Virgen. ¿A la que te vas? A comprar jabón, ¿no? Ya te lo he dicho. Ya. ¿Con la niña? ¿Tú qué andas ahora escuchando a escondidas las conversaciones que tengo yo por teléfono? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que te saca los cojones? Creo que ya hemos hablado de este tema, ¿eh? No hablamos, no, José. Hablamos, no hablaste. Hablaste tú porque yo no pude decir ni pío que en esta casa soy un cero a la izquierda. Mira, Candela, no me toques los cojones que ya sabes lo que pienso yo de esta mierda. Además que me tengo que ir a trabajar, coño. Me quieres dejar vivir. ¡Me cago en yo! Encima voy a desgastarte por tu culpa. Pues vete, hombre, por Dios, José, vete, por Dios, vete. Eso es lo que quieres, ¿no? Que me vaya, ¿no? Paco, ¿qué pasa, campeón? Oye, nada, un problemilla. Mi suegra, que la tengo mala. No, que la tengo que llevar en coche al hospital. No, no parece grave, pero no sabemos. No, no, Paco, venga, ya te llamo yo mañana. Vale, muchísimas gracias. Venga. Venga, José, por favor. Por favor, ni por favor, que siempre me hace lo mismo. Primero me toca los cojones y ahora me va a rogar. Por favor, abre la puerta. No empieces. ¡José! Candela, no siga, ¿eh? Te va a quedar ahí toda puta tarde. Que yo no sé quién te mete tantos pájaros en la cabeza. A ver qué necesidad tienes tú de ir a esas charlas de mierda. Que no son mierdas, hombre, que no son mierdas. Que te lo he dicho ya muchas veces. Que es una excusa para echar un ratillo y hablar de nuestras cosas. Vuestras cosas ni vuestras cosas. Si no tuvieras tanto tiempo libre, no lo perderías en estas gilipolleces. Vale, ya. ¿Me vas a dejar salir? Como sigas así, llamo a la policía. Llámala, llámala si tienes cojones. ¿Estás enterado? ¡José! No sé qué coño viene la niña ahora a llamarte. Pues yo que sé, querrá algo. Seguro que le ha ido contando tu mierda, coño. Ya, que te crees tú que la niña es tonta. Joder. Y ahora te pone un mensaje. Mira, si no le contesto va a ser peor. Por favor, dame el teléfono. No le cuentes tu mierda, ¿eh? Que esto entre tú y yo y nadie más, ¿eh? Me ha colgado. Voy a llamarla yo. No, ya, eh, ya la llama esta noche o cuando sea. ¿Dónde te crees que vas? Que no sale de aquí, hostia. Déjame salir, que hijo puta eres, José. Que te coño yo, hostia. Que me tiene esto. Cago en la puta. ¿Eh? Eso es lo que quería, ¿no? ¿Me has quedado ya a gusto o qué? Candela, ven aquí, coño. Venga, hombre, vamos dentro. Señor, perdóname, es que desde que echaron a mi compañero del trabajo, pues no paro, estoy muy estresado. No te acerques más. Venga, no seas así, mujer. Venga. Cariño, no vamos a dar el espectáculo aquí fuera, vamos dentro y hablamos. Venga. Te prometo que esto es la última vez que pasa. Venga, tira para adentro, coño. Que... ¡Suelta! ¡Candela!
el teléfono. ¿Qué pasa, mamá? Vámonos, mamá. Súbete al coche. Agradezco mucho a la Asociación de Mujeres la invitación a esta charla y sobre todo, sobre todo vuestra asistencia. De verdad que no sabéis lo que esto significa para mí. Hace casi un año que decidí sacar a mi marido de mi vida para siempre. Mi matrimonio duró 22 años, 5 meses y 11 días. Justo el tiempo que duró mi tortura. Pero bueno... Empezaremos por el principio. Mi nombre es... Candela. <risa> 